குழலினிது யாழினிது என்ப தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் குறுகுறு நடந்து சிறுக்கை நீட்டி இட்டும் தொட்டும் துளாவியும் மெய்ப்பட தளவி கையார் பிசைந்த கூழ் இந்த பாடலை கேட்ட உடனுமே உங்களுக்கு என்ன பேச போகிறோம் எதை பற்றி என்பதை நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் நிஜம் டிவி வழங்கும் நீ ஏ என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ஜெபிப்போமா அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த அருமையான நல்ல நேரத்துக்காக உமை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறான் ஆண்டவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த நாளின் நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அநேகம் பேருக்கு இது ஆசீர்வாய்ந்திருக்கும்படி ஆவியானவரே நீங்களே நடத்தி தர வேணுமாய் கெஞ்சுகிறோம் பேசுவது நீங்கள் அல்ல பரிசுத்த ஆவியானவரே என்று நீ சொன்னபடி ஆவியானவரே நீங்கள் மட்டும் பேசுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தம் மக்களின் மழலை சொல் கேளாதவர் குழல் இனிதானது யாழ் இனிதானது என்று கூறுவார்கள் மக்களுடைய இனிமையான அந்த மழலை சொல் தான் எல்லா இசைச்ச கருவிகளிலும் மேலானது அந்த அழகான சிரிப்புக்கும் அந்த பேச்சுக்கும் முன்னாக யாருமே நிற்க முடியாது அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது மழலைச்சல் மழலைகளே இன்பத்தை அளிப்பவர்கள் நமக்கு எவ்வளவு கவலை எவ்வளவு கஷ்டம் பாரம் இருந்தாலும் அந்த குழந்தை சிரித்து கொண்டு தளர் நடை நடந்து கொண்டு கையை நீட்டி வரும்போது அந்த இன்பத்துக்கு ஈடு இணையே இல்லை அதை பார்த்தவுடன் எல்லா கவலைகளும் அப்படியே மறந்து விடும் அதே போல குழந்தை தளர் நடை நடக்கும்போது தன்னுடைய சின்ன சிறு கைகளை நீட்டி கொண்டு அம்மா என்று சொல்லி கொண்டு சாதம் வைத்திருக்கிற இடத்துல வந்து எல்லாவற்றையும் கொட்டி பிசைந்து சாதத்தை வீடெல்லாம் தெளித்து மேலெல்லாம் பூசி அப்படி நிற்கிற அந்த காட்சியை காண்பது அப்பா கொள்ளை அழகு அவ்வளவு அழகு உள்ளது மழலை செல்வம் இந்த இன்பத்தை வேண்டாம் என்று சொல்பவர்கள் யாராவது இந்த உலகத்தில் உண்டா கற்பத்தின் கனி கர்த்தரால் கிடைக்கும் சுதந்திரம் கண் செய்வாகிவிட்டோம் என்பது தெரிந்த உடனே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்கள் மிக பெரிய பாக்கியத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் மல்கியா இரண்டு பதினாலு சொல்லுகிறபடி தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை பெரும்படிதான் ஆண்டவர் மனிதனை படைத்தார் படைத்தான் படைப்பெல்லாம் மனுவுக்காக மனுவை படைத்தான் தன்னை வணங்க எவ்வளவு அழகாக வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை இரண்டே வரிகளில் ஞானிகள் பாடி வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் எல்லா படைப்புமே படைக்கப்பட்டது இறைவனை புகழ்ந்து போற்றி வணங்கத்தான் கருவிலே உன்னை நான் தெரிந்து கொண்டேன் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பதினாலிலிருந்து பதினாறு வசனங்கள் கரு எவ்வாறு உருவாகிறது இறைவன் அதற்கு என்ன செய்கிறார் என்பதை மிக தெளிவாக கூறுகின்றது சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பதினாலாம் வசனம் கூறுகிறது கருவிலே நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என் கரு உன் கருவை என் கண்கள் கண்டது கத்தருடைய கண்கள் நம்முடைய கருவை கண்டிருக்கின்றது பதினாறாம் வசனம் பார்க்கும்போது அவற்றில் கூறப்பட்டிருக்கிறது நான் விசித்திர வினோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட போது என் எலும்புகள் உமக்கும் மறைவாய் இல்லை என் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் உருவேற்ப உருவாகும் முன்னே அது உருவேற்படும் நாட்களும் உமது புத்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது எவ்வளவு ஆச்சரியம் பாருங்கள் கரு உருவாகின்ற நாள் ஆண்டவருக்கு தெரி தெரிவது மட்டுமல்லாமல் அது புத்தகத்திலே குறித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவயங்களில் ஒன்றும் உருவாகாததற்கு முன்னே ஒவ்வொரு அவயவமும் கண் காது மூக்கு இதயம் கை கால் என்று ஒவ்வொரு அவயவும் உருவாகும் போது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் ஆண்டவர் தமது புத்தகத்தில் குறித்து வைத்திருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்கள் 
நாம் நமது குழந்தையை அது பிறந்த பின்பு தான் இது கண் இப்படி இருக்கிறது காது இப்படி இருக்கிறது வாய் இப்படி இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்கிறோம் ஆனால் அதை உருவாக்கின ஆண்டவர் அவைகள் உருவாகும் போதே அவைகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து அதை குறித்தும் வைக்கிறார் எவ்வளவு அதிசயமான காரியம் பார்த்தீர்களா அதனால் தான் கரு உருவானதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டவுடன் அந்த நாளிலிருந்து கணவனும் மனைவியும் கை கோர்த்து ஜிபியுங்கள் இந்த குழந்தையை நாங்கள் எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று ஆண்டவரிடமே ஆலோசனை கேளுங்கள் நியாயாதிபதி பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் சிம்சோனை பற்றி நாம் பார்க்கின்றோம் சிம்சோன் கருவில் உருவாகும் போதே ஆண்டவர் மனோவாவுக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் சிம்சோனை எவ்வாறு வளர்க்க வேண்டும் என்பதை தெல்ல தெளிவாக படிப்படியாக அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் நசனேனாக அவன் வாழ வேண்டிய விதத்தை அவன் அனுசரிக்க வேண்டிய விரதத்தை எல்லாவற்றையும் தெளிவாக ஆண்டவர் மனோவாவுக்கும் அவனுடைய மனைவிக்கும் கற்பிக்கிறார் அதனால் நீங்கள் இந்த குழந்தையை எப்படி வளர்ப்பது என்று ஆண்டவரிடமே கேளுங்கள் இந்த குழந்தையை உங்களுக்கு தந்தது அதனால் நீங்கள் இது என்னுடைய குழந்தை என்று நினைக்காது இது உங்கள் குழந்தை அல்ல தேவனுடையது எனக்காக வளர்த்திடு என்று தான் ஆண்டவர் இந்த குழந்தையை உங்கள் கையில் தந்திருக்கிறார் குழந்தை இப்போது வேண்டாம் என்று கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து முடிவெடுத்து அதை கருக்கலைப்பு செய்யாதீர்கள் இது மிக பெரிய பாவம் நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்து கொலை செய்வதற்கு சமம் அது ஒரு குழந்தை பரலோகத்திற்கு சென்று திரும்பி வந்து அங்கு நடந்த காரியங்களெல்லாம் விவரிக்கிற ஒரு பதிவுகளை நான் ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன் அதில் அந்த சிறு பையன் தன் தாயிடம் கூறுகிறான் அம்மா எனக்கு முன்பு ஒரு சகோதரியை நீங்கள் கருக்கலைப்பு செய்திருக்கிறீர்கள் நான் அவளை பரலோகத்தில் பார்த்தேன் என்று கூறி அம்மாவை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகிறான் அவள் இப்போது ஏசப்பா மடியில் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் அம்மா என்று அவர்களை மகிழ்விக்கிறான் ஆச்சரியமான காரியம் ஏனென்றால் ஒரு குழந்தையை நீங்கள் கருக்கலைப்பு செய்தவுடன் அந்த குழந்தையின் ஆத்தமா தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு சென்றுவிடும் அங்கு பரலோகத்தில் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அது வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போது புரிகிறதா கருக்கலைப்பது மிகவும் தவறு என்று பிளான் என்று கூறிக்கொண்டு இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு கன்சிவி ஆகாமல் ஏதாவது செய்து தடுத்து விடுகிறார்கள் அது மிகப்பெரிய தவறு பின்பு அவர்கள் குழந்தைக்காக இயங்கும் போது அந்த குழந்தை எட்டா கனியாக கூட போய்விட வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதனால் மகளே நீ அந்த மாதிரி எந்த சுய திட்டங்களும் ஏற்படுத்த வேண்டாம் கத்தர் தரும்பு ஆசீர்வாதத்தை இரு கை நீட்டி நீங்கள் இருவரும் பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள் மகளே உன் கற்ப காலத்தில் நீ வேலை செய்யும் போது அழகான கிறிஸ்தவ பாடல்களை சத்தமாக பாடிக்கொண்டீரு வேத வாசிக்கும் போது சத்தமாக வாசி அதே போல் ஜெபிக்கும் போதும் சத்தமாக ஜெபி உன் கருவில் இருக்கும் குழந்தை தன் தாய் தனக்காக ஜெபிப்பதை கேட்கட்டும் எவ்வளவு பெரிய ஆனந்தம் நாம் சகோதர சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் எங்களுக்கு கண்ணாடி வளையல்கள் போடுவதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஏன் அவ்வாறு செய்கிறார்கள் தெரியுமா அந்த கண்ணாடி வளையல்களின் இன்னோசையை கருவில் இருக்கும் குழந்தை கேட்டு மகிழத்தான் உன் குழந்தை ஜபம் பாட்டு வேதம் வாசிப்பு இவைகளை கேட்டு மகிழட்டும் பாப்பா நீ கன்சீவ் ஆகி இருக்கும்போது உன் 
மனதை சந்தோஷமாக வைத்துக்கொள் வீணான கவலைகள் சிந்தனைகள் இவைகளை போட்டு குழப்பிக்கொள்ளாதே உன் கணவன் கோபமான வார்த்தைகள் சொன்னாலும் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாது உன் மாமியார் வீட்டில் இருக்கும்போது சந்தோஷமாகவே இருக்கப்பார் உன் மனம் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாகவே இருக்க வேண்டும் நீ மகிழ்ச்சியோடு இருந்தால்தான் உன் வயிற்றில் வளரும் குழந்தையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் உன் நினைவுகள் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படித்தான் அந்த குழந்தையின் நினைவலைகளும் இருக்கும் அதனால் நீ சந்தோஷமான கவலையற்ற ஒரு மகளாகவே கற்ப காலத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உன்னுடைய குழந்தையும் கவலையற்ற குழந்தையாக வளர்ந்திருக்கும் உனக்கு நல்ல அழகான எப்போதும் சிரித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு குழந்தை தானே வேண்டும் சிடுசிடுப்பாக எப்போதும் அழுது கொண்டே இருக்கிற குழந்தை உனக்கு வேண்டாம் அல்லவா அதனால் தான் சொல்லுகிறேன் நீ எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இரு நீ சந்தோஷமாக இருந்தால் அந்த குழந்தையும் சந்தோஷமாகவே கருவில் இருந்து வளரும் புரிகிறதா கருவுற்றிருக்கும் போது வீட்டில் அழகழகான குழந்தைகள் படம் சுற்றி தொங்க விடுவார்கள் பார்த்திருக்கிறாய் அல்லவா ஏன் அந்த அழகான குழந்தைகள் அந்த அதவிகள் நினைவுகள் உன் மனதில் இருந்தால் உன் குழந்தையும் அழகாக பிறக்கும் அந்த நினைவலைகள் குழந்தையே மாற்றக்கூடும் தன்மை வாய்ந்தது அதற்காகத்தான் அழகழகான குழந்தைகள் படமாக தொங்க விடுகின்றாள் உன் மனநிலை எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே குழந்தையின் மனநிலையும் அமையும் ஒரு தாயார் தன்னுடைய அனுபவத்தை என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் மிகவும் பக்தி உள்ள தாயார் மிகவும் நன்றாக ஜெபிக்கிறவர்கள் அவர்கள் தன்னுடைய இளமை பிராயத்தில் நடந்த காரியத்தை என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அவர்களுடைய மூத்த குழந்தை அவர்கள் கன்சீவாகி இருக்கும்போது நாற் அது தெரிந்தவுடன் நாற்பது நாட்கள் உபவாசம் இருந்து ஜெபித்தார்களாம் அந்த குழந்தைக்காக இந்த அந்த குழந்தை இப்போது ஒரு பெரிய ஊழியக்காரியாக கத்தருக்காக ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களது இரண்டாவது குழந்தை கன்சீவாகி இருக்கும்போது அவர்கள் கொஞ்சம் சுகவீனப்பட்டு சுகவீனமாகவே அந்த நாட்கள் பூராவும் இருந்தார்களாம் அந்த குழந்தை இப்போதும் அவள் சுகவீனமான மகளாகவே காணப்படுகின்றார் மூன்றாவது மகன் கருவிற்றிருக்கும் போது அவர்கள் அதே போல் நாற்பது நாட்கள் உபவாசித்து ஜெபித்தார்களாம் அந்த மகன் இப்போது பக்தியும் உண்மையும் நேர்மையும் நிறைந்த ஒரு மகனாக அமெரிக்காவில் மிக செல்வ செழிப்பாக வாழ்கின்றார் புரிகிறதா மகளே உன் மனநிலை உன் குழந்தையின் மனநிலையை பாதிக்கும் என்பதை நன்றாக மனதில் வைத்துக்கள் அதனால் தான் நீ எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் உன் குழந்தை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவரிடம் கேள் அவர் உன் மன விருப்பத்தை முழுவதுமாக நிறைவேற்றுவார் மகளே உனக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கவில்லையோ கவலைப்படாது உன் கண்ணீரை துடைத்துக்கொள் ஒருவருக்கு புத்திர பாக்கியம் அளித்துவிட்டு உனக்கு புத்திர பாக்கியம் தராமல் வைப்பதற்கு தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல அவர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கவே விரும்புகின்றார் அந்நாளை பார் அந்நாள் அவளுடைய சக்களத்தை அவளை எப்போதும் வேதனைப்படுத்தி கொண்டே இருப்பாள் வெளியே இருக்கிறவர்கள் பேசுகிற வார்த்தையை விட உள்ளே இருந்து குத்தி கொண்டிருக்கிறவர்கள் பேசுகின்ற வார்த்தை தங்க இயலாத ஒரு ரணம் அந்த ரணம் பயங்கரமாக வலிக்கும் எர்சலேம் தேவாலயத்திற்கு வருஷம் ஒரு முறை அவர்கள் குடும்பமாக எல்கானா அழைத்து செல்வார் அப்போது சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய நாட்கள் அந்த நேரத்திலும் பெனினால் அவளை குழந்தை இல்லை என்பதை சுட்டி காட்டி அவளை வேதனைப்படுத்தி கொண்டே இருப்பாள் அந்நாள் அழுது கொண்டே இருந்து சாப்பிட கூட செய்யாமல் அப்படியே அழுத வண்ணமே வீடு வந்து சேர்ந்து விடுவாள் ஒரு தடவை இவள் ஒரு முடிவு எடுத்தாள் என்னவென்றே நான் ஆண்டவரிடம் சொல்லுவேன் என்று தீர்மானம் பண்ணி ஆலயத்திற்கு சென்று தன்னுடைய எல்லா 
எல்லா மனக்குறைகளையும் ஆண்டவரிடம் கூறி அள்ளுதாள் முறையிட்டாள் குமுறினாள் இதை பார்த்த ஏலி கூட அவள் குடித்திருக்கிறதினால் இப்படி உதடு மட்டும் அசைய வைத்து கொண்டிருக்கிறாளோ என்று அவரும் அவளை வேதனைப்படுத்துகின்றார் இந்த வேதனைகள் மத்தியில் அவள் கத்தரிடம் தன் மனதை உடைத்த ஊற்றுகின்றாள் ஊற்றின பின்பு அவள் சந்தோஷமாக திரும்பி வருகிறாள் அதன் பின்பு அந்நாள் துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது அன்பு மகளே நீனும் அப்படியே ஆண்டவரிடம் போ ஆலயத்தில் சென்று முழங்கால் படியிட்டு உன்னுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய பாரங்கள் கவலைகள் ஏளன பேச்சுக்கள் நீ கேட்கின்ற நிந்துணையான பேச்சுக்கள் உன்னுடைய கணவனுடைய சகோதரர்களோட பிறந்த மனைவிகள் அல்லது உன் நாத்தனார் மாமியார் இவர்கள் சொல்லுகின்ற கடும் சொற்களையெல்லாம் ஆண்டவரிடம் திறந்து உடைத்த ஊற்று அது உன் மனதை எவ்வளவு வேதனைப்படுத்துகின்றது என்பதையெல்லாம் சொல் நீ கல்யாண வீட்டிற்கு கூட போகாமல் அதை நிறுத்தி விடுவதையெல்லாம் ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கின்றார் பல இடங்களுக்கும் வெளியில் கணவனோடு செல்லாமல் நீ தனித்து வீட்டினுள்ளே முடங்கி இருக்கிறாய் அல்லவா அதுவும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் அதனால் அன்பு மகளே ஆண்டவரிடம் சென்று உன்னுடைய ஒவ்வொரு எண்ணங்களையும் மனநிலைகளையும் உன் ஆதங்கங்களையெல்லாம் சொல்லு அந்நாளை ஆசீர்வதித்தீரே என்னையும் ஆசீர்வதியும் என்று கேள் அதன் பின்பு நீ செய்ய வேண்டியது நீ துக்கமுகமாய் இருக்கக்கூடாது அதைத்தான் அந்நாள் செய்தாள் நீயும் அதையே செய் கத்தர் உன்னை நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பார் அண்ணாளுக்கு எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் ஆண்டவர் கொடுத்தார் இஸ்ரவேலுக்கே தீர்க்கதரிசியாய் மாறுகின்ற ராஜாக்களை நியமிக்கின்ற அவ்வளவு அதிகாரத்தையும் சாமுவேலுக்கு அண்ணாளின் மகனுக்கு கொடுத்தார் பொருத்தனையின் மகனை ஆசீர்வதித்தார் உன் மகனையும் ஆசீர்வதிப்பார் நீயும் உனக்கு பிறக்க போகும் குழந்தை இந்த ராஜ்யத்தை ஆளக்கூடியவனாய் மாறுவதை உன் கண்களால் காண்பாய் மகளே அதனால் நீ கவலைப்படவே செய்யாதே ஆண்டவரை நன்றியோடு துதித்து கொண்டிரு இந்த குழந்தை இல்லாத காரியம் எவ்வளவு வேதனைப்படுத்தும் என்பதை நான் அறிவேன் மற்றவர்களுடைய நிஷ்டூரமான வார்த்தைகள் நம்மை புண்ணாய் படுத்து புண்படுத்திவிடும் எனக்கு க திருமணமான புதிதில் ஜனவரியில் எங்களுக்கு திருமணமாயிற்று அப்போது ஏப்ரல் மாதத்தில் நாங்கள் எங்கள் மாமியார் வீட்டிற்கு லீவுக்காக வந்திருந்தோம் அப்போது என்னுடைய மாமியார் ஜெபிக்க வீட்டிற்கு வருகிறவர்கள் எல்லாரிடம் இவள் தலைமையில் கை வைத்து ஜெவியுங்கள் இவள் சும்மா தான் இருக்காள் சும்மா இருக்கிறாள் இப்படி சொல்லுவார்கள் எனக்கு வேதனையாக இருக்கும் தாங்கவே முடியாது இந்த வேதனை மனமெல்லாம் ரணமாக வலிக்கும் தனியாக உட்கார்ந்து நான் அழுவேன் ஆண்டவரிடம் முறையிட்டு சண்டை போடுவேன் எனக்கு ஒரு குழந்தை தாருங்கள் இந்த நிந்தை அவமானத்தை என்னை விட்டு மாற்றுங்கள் என்று டிசம்பர் மாதத்தில் கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்தார் அதே போல உன்னையும் ஆசீர்வதிப்பார் அதனால் நீ உன் ஆண்டவரிடம் மட்டுமே உன் கவலைகளை கூறு மற்ற யாரிடமும் இருதயத்தை திறந்து காட்ட வேண்டாம் சரியாமா என் அன்பு மகளே அழாதே உன் கண்களை துடைத்துக்கொள் சாரா அழைப்பார் சாரால் குழந்தை பெறும்போது அவளுக்கு தொண்ணூறு வயது ஆபிரகாமுக்கு நூறு வயது உனக்கு இன்னும் தொண்ணூறு வயதாகவில்லையே அப்படியானால் எவ்வளவு நாட்கள் உனக்கு இருக்கின்றது அதனால் நீ கவலைப்படவே செய்யாதே சாராலை ஆசீர்வதித்த தேவன் உன்னையும் ஆசீர்வதிப்பார் ஸ்திரீகளுக்குள்ள வழிபாடு நின்று போன ஒரு கிழவுக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுக்க தேவனால் முடியும் என்றால் உனக்கு கொடுக்க இயலாதா நிச்சயமாக கொடுப்பார் இயற்கைக்கு மேலான அதிசயம் இயற்கைக்கு மாறான அதிசயம் டாக்டர்கள் சொல்லுவதெல்லாம் பொய்யாக போய்விடும் டாக்டர் சொல்லுவதை தூர தள்ளு மற்றவர்கள் பேசுவதை குறித்து கவலைப்படாதே என் தேவன் நல்லவர் இயற்கைக்கு மேலான அற்புதம் செய்கிறவர் என் ஆண்டவர் என்பதை உன் உள் மனது நன்றாக உணர்ந்து கொள்ளட்டும் எப்பொழுதும் கத்தர் என்னை ஆசிரியர் 
ஆசீர்வதிப்பார் எனக்கு ஒரு அழகான குழந்தை பிறக்கும் என்று மட்டும் சத்தமாக நம்பிக்கையோடு நீ சொல்லிக்கொண்டே இரு நிச்சயமாக உன் நம்பிக்கை நிறைவேறும் உன் தேவன் ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து உலகத்தை படைத்தவர் எல்ஷடா என்ற நாமம் உடையவர் அவர் சர்வ வல்லவர் நீ உன் மனதை உன் ஆண்டவருக்கு திறந்து காண்பித்து விட்டாய் அல்லவா இனி கவலைப்படாது கர்த்தர் உன்னை நிச்சயமாகவே ஆசீர்வதிப்பார் உன் தேவனை நம்பு உன்னுடைய சந்தோஷமான முகத்தை நான் பார்க்கட்டும் நம்ப இடம் இல்லாத பொழுதும் ஆபிரகாமும் சாராளும் நம்பினார்கள் அந்த விசுவாசம் உனக்குள்ளும் வரட்டும் உன் விசுவாசத்தை தேவன் கணக்கெடுக்கிறார் அதை மறந்து விடாதே விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி கத்தர் உன்னை பாக்கியவதியாக மாற்றுவார் இந்த எபிசோட்கள் எல்லாம் முடிவதற்கு முன்பாக நிச்சயமாக நீ ஒரு அழகான குழந்தையை உன் மார்போடு அணைத்து கொண்டு இருப்பாய் இதை நான் என் விசுவாச கண்களால் காண்கிறேன் நீயும் காண்பாய் கண்களை தொடைத்துக்கொள் எங்கே சிரி பார்க்கலாம் சாரி வெரி குட் இப்படியே எப்பொழுது சிரித்து கொண்டிரு தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் சரியாமா செபிப்போமா அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த நல்ல வேலைக்காக உமை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கத்தாவே அருமை பிள்ளைகள் தங்களுடைய கர்ப்ப காலத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நீர் கற்றுக் கொடுத்த கிருபைக்காக உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத பிள்ளைகளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை நீர் நிச்சயமாகவே நீர் ஆசீர்வதிக்க போயிரு ஏசுவின் நாமத்தினால் இந்த விசுவாச வார்த்தையை நாங்கள் அப்படியே நாங்கள் அறிக்கை இடுகிறோம் ஆண்டவரே நிச்சயமாகவே இது நடக்கும் ஏசுவின் நல்ல நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே